。哎，这是准备干嘛？<笑>不会和我想的一样吧？<笑>我去，救命呀！大家好，这里是山姆大叔，今天就不嗨了，因为我要偷偷的溜过去，千万不能被这玩意儿发现。感觉这个距离差不多了，一口气冲过去。奥利给！之前一直在给大家讲剧情，由于第二章下半部分的剧情内容不是特别多，本期就会剧情结合关卡内容说一说。比如这里，猛的一看只是一个简单的关卡，其实背后也是有细节的。偷偷从这里过去，附身怪物。就可以看到，他是有职业的看守者，意味着怪物并不是无脑生活，而是有着严格的职业分支。但只是这一个可能是我多想，就在这个后面会紧接着一个同样的关卡，这个就很阴间了。前面会放的一个尸体挡住跳跃路线，就在这个空档，怪物就能无情的击杀我。唯一的办法就是加快自己手速。当然，这个怪物的身份也证明了他这样做的原因。建造师，好家伙，不愧是有脑子的，还好我技高一筹。也是因为这些原因，我更加怀疑他们是第一批过去的人类编译而成的。而这关的 BOSS 战更是加深了我的猜疑、啊。没错，我中了怪物的陷阱，被关起来了。不老实说，这样的笼子用来关一个史莱姆，就太奢侈了吧？不过更奢侈的还在后面。一二三四五六，没错，六个爆台，只为了击杀一个史莱姆，这也太离谱了吧！兄弟们，真的不至于、啊。不过还好，这一关其实不是特别难，就是在躲避枪击的时候，跳到蓝色方块上，踩了三个方块，能触发一个大炮，再次踩踏会发射激光。当然，敌人越少，攻速越快。别问我为什么，我也变不出来。大概这就是设定吧。不过虽然逻辑很简单，但是要保证零失误还是很难的。给大家展示几个我崩溃的画面吧。嘿嘿，打不走，打不走。我来一波双杀，漂亮！接下来只剩两个了，只要我。嗯，我是傻逼吗？我为什么要往这里跳？稳住，稳住，稳住！漂亮，只剩下一个了，只要再来一发，你就死定了！哈哈哈！啊！就这个简单的跳跃，我竟然跳了一个多小时，手残玩家实锤了。不过打败这些小兵后，还不是结束，还要挑战一个粉碎机，这个就比刚刚的简单多了。两个板子来回跳跃就行，完成后就会下坠来到第三关。在第二章结束的漫画中，主要是讲述了一艘飞船出现了神秘爆炸，从而进行了时空穿越。结合第二章内容来看，高智商的怪物发生灾难能控制高科技，更加让我怀疑怪物是有穿越的人类变异而成的。小伙伴们，你们觉得是怎样的呢？喜欢的话，记得长按点赞支持一波。那么我们下期再见喽、哦。